నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామన్ ఆర్ లైబ్రరీ మనం గతంలో ఎప్పుడో సంకల్పించినట్టుగానే హండ్రెడ్ వీడియో సిరీస్ ఆఫ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనేటువంటి దాన్ని కొంత విస్తృతంగాను కొంత వేగంగాను ముందరకు తీసుకెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచనతో సుమారు ఒక ముప్పై వీడియోలు చేసినట్టు ఉన్నాం దాని తర్వాత వీడియో రోజు చేస్తున్నాను బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకి జూరిస్ట్గా ఇండియన్ పాపులర్ జూరిస్ట్ ఎకానమిస్ట్గా అంటే తెలుగులో మనం చెప్పుకుంటే న్యాయ కోవిదుడిగా అంటే న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఆయన చూపినటువంటి ప్రభావం కానీ అలాగే న్యాయస్థానాలు అనుసరించేటువంటి ఎన్నో గొప్ప న్యాయ సూత్రాలని ఆయన ఫార్ములేట్ చేయడంలో కానీ చూపించినటువంటి చొరవ మనకు తెలుసు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటే ఒక రాజ్యాంగ రూపకర్తగా మనకు తెలుసు అలాగే ఆయన జన్మించినటువంటి దళిత సామాజిక వర్గ అభివృద్ధి కోసం ఆయన చేసినటువంటి ఎనలేని కృషి కూడా మనందరికీ తెలుసు కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్లో ఉన్నటువంటి ఒక యూనివర్సల్ ఫిలాసఫర్ గురించి చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ప్రస్తావించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దళిత మేధావులు కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వాదులు కానీ అంబేద్కరిస్టులు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆయన కష్టానికి ఆయన యొక్క విద్యా విధానానికి ఆయన మేధావితనానికి కూడా ఎప్పుడూ కూడా నివాళులు అర్పిస్తూ దాన్ని తలుచుకుంటూ దాన్నే ప్రస్ఫుటంగా ప్రస్తావనలు ఉంచుతారు కానీ ఒక ఫిలాసఫర్ కింద మానవాళికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఫిలాసఫీని చర్చకు తీసుకురారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలని నమ్మి విశ్వసించి అనుసరించి ఆచరించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన అలాంటి వ్యక్తి చెప్పినటువంటి గొప్ప ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ టైటిల్ కూడా అదే అని విన్నాను సింపుల్గా ఉంది కదా ఆలోచిస్తే చాలా లోతైనటువంటి సబ్జెక్ట్ అది ఏ మనసు అయితే స్వేచ్ఛ వాయువుల్ని పీల్చుకోదు ఏ మస్తిష్కం అయితే తమ ఆలోచనల బానిసత్వం నుంచి తప్పించుకోలేకుండా ఉంటుందో అట్లాంటి బుర్ర కానీ మనసు కానీ మనిషి జైల్లో లేకపోయినా కూడా జైలు కంటే హీనమైనటువంటి బంధాల్లోనే ఉంచుతుంది బంధనంలోనే మిగిలుస్తుంది సో ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఎలా అచీవ్ అవ్వాలి అంటే నీ మైండ్ ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉండాలి నీ మైండ్ దేని నుంచి ఫ్రీగా ఉండాలి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రబోధించేవారు దేనికి ఎప్పుడు కూడా హింజుడిగా ఎప్పుడైనా మీరు గమనిస్తే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన జీవితంలో ఎదురైనటువంటి అంటరానితనాన్నో తన జీవితంలో ఎదురైనటువంటి సామాజిక వెనుకబాటుతనాన్నో ఒక సోషల్ టబు ఒక సోషల్ స్టిగ్మాగా చూసారు తప్ప పర్సనల్ లెవెల్లో దానికి ఆయన అటాచ్ అయ్యి దాని మీదే ఆయన ఎంఫసైజింగ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలా అవునా నన్ను మీరు దూరంగా కూర్చోబెట్టారా నన్ను మీరు క్లాస్ బయట కూర్చోబెట్టారా సరే నా మెడలో మీరు గంట కట్టారా నా తెలివితేటలతో సంబంధం లేకుండా నేను పలానా జాతిలో పుట్టారు కట్టి నాకు ఈ అధికారం లేవని చెప్పారా నాకు విద్య కూడా దక్కదని చెప్పారా సరే కానివ్వండి నాకు ఎక్కడ దక్కుతుందో నేను అక్కడికి వెళ్తా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ మూల మోసపోయినటువంటి ఆలోచనల్ని తుడిపి వేస్తారని తను ఒక సబ్జెక్ట్లా చూసారు తప్ప ఆ వేదనను సైతం ఆయన మనసు మీద తీసుకుంటే అరవై నాలుగు సబ్జెక్టులలో నిష్ణాతత్వం ఆయన సాధించేవారా అంటే ఎప్పుడు ఆ మనిషి జీవితం మొత్తంలో కూడా అంటే అలాంటి మహనీయుల గురించి ఎందుకు ఇలాంటి వీడియోలు చూడమని చెప్తానంటే మనం ప్రతి చోట ఒక జంక్షన్లో ఆగిపోతాం ఏదో ఒక గైడెన్స్ కోరుకుంటాం అందరికీ ఇండివిజువల్ మెంటర్సు ఇండివిజువల్ గాడ్ ఫాదర్సు ఇండివిజువల్ గ్రూమర్సు దొరకరు అప్పుడు ఇలాంటి మహానుభావుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి గొప్ప విషయాలు కనుక మన చెవిన పడిన మన కంట పడిన మనకు దొరకాల్సిన గైడెన్స్ దానిని దొరికేస్తూ ఉంటుంది మన చిన్న చిన్న ఆటలకి ఆవేశ ఆవేశాలకు లోనైపోయో ఆలోచనలు ఆలోచనలు ఆలోచనల మీద ఆలోచనలు చేసుకుంటా ఒక చోట ఉండిపోయో ఫలానా వాళ్ళు మనకు అన్యాయం చేస్తారు ఫలానా వాళ్ళు మనం బాధ పెట్టారనేటువంటి ఆ వేదన మనల్ని కిందకి లాగేస్తుంది ఇట్ ఈస్ వేయింగ్ అస్ డౌన్ అనే సంగతి మర్చిపోతాం మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనే వ్యక్తి అందుకే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ పెడతాను చూడండి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ది రియల్ ఫ్రీడమ్ ఎ పర్సన్ హూజ్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ తో హీ మే నాట్ బి ఇన్ చేంజ్ ఈజ్ ఎ స్లేవ్ not a free man one whose mind is not free though he may not be in prison he is a prisoner and not a free man one whose mind is not free though alive he is no better than dead freedom of mind is a proof of one's existence me borrani me aalochanni me manasini kuda meeku nachinatuvanti nachanatuvanti amsalato sankhyalu veskoddu మీ ఆలోచనలకి మీరే బానిసలుగా మారద్దు దేని పట్ల మమకారమో దేని పట్ల ద్వేషమో దేని పట్ల కాఠిన్యమో ఏ రకమైనటువంటి ఎమోషన్ అయినా 
ఆ అటాచ్మెంట్ కలగజేసేటువంటి అంశాలకి మీరు దూరంగా ఉంచుకోకపోతే మీరు బతుకున్నా జీవచ్చవాలే మీరు జైల్లో లేకపోయినా ఖైదీలే మీ మీ బుర్రల్ని ఆలోచనల్ని స్వేచ్ఛగా ఉంచుకోండి ఏ విధమైనటువంటి హేట్రెడ్కో లవ్కో లస్ట్కో దేనికైనా సరే ఆ మొమెంటరీ సిచ్యువేషన్స్ని మీరు హ్యాబిట్గానో ఆ హ్యాబిట్స్ని మీ లైఫ్ స్టైల్గానో మార్చుకుంటే మీరు ఎంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగినా ఎంత గొప్ప ఆలోచనలకు వెళ్ళినా పలానా భయాలతోనో అభద్రతలతోనో అనాలోచితమైన వినదాలతోనో మీకు మీరే బానిసలు మీ ఆలోచనలకు మీరే బానిసలు గా మిగిలిపోతారని చెప్పారు దట్ ఈస్ వై హీస్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనే వ్యక్తిని మీరు అంత స్థాయికి ఎలా వచ్చారు అన్నప్పుడు లండన్ కాన్ఫరెన్స్లో అయినా ఇలాంటి గొప్ప వ్యాఖ్యలు ఎన్నో చెప్పారు నాకు చాలా బాధలు కలిగిన మాట వాస్తవం అండి నన్ను చాలామంది కాలు అడ్డుపెట్టి ఆపాలనుకున్న మాట వాస్తవం అండి కానీ నాకు వాళ్ళు ఎవరి పట్ల విముఖత లేదు వాళ్ళు ఎవరి పట్ల నాకు ఇష్టమో అయిష్టమో కక్షో కార్పణ్యం ఏది లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళకి ఆ స్థాన బలం ఇచ్చే వాళ్ళకున్న శక్తి కొలది కూడా నన్ను చిరచూపు చూశారు అలా ఒక అన్ని చోట అధికులు అనలేం కదా అందుకు అక్కడ లేను నేను నాకు ఎక్కడ విద్య దొరుకుతుంది లండన్లో అనుకుని లండన్ వచ్చాను ఇంకెక్కడ వెళ్తే జర్మనీ అనుకో జర్మనీ వెళ్ళాను అమెరికా అంటే అమెరికా వెళ్ళాను నేను ఎక్కడైతే నా యొక్క మేధస్సుకి నా యొక్క ప్రతిభకి కృషికి నేను సన్మానించబడతానో ఆయా ప్రాంతాల్లోకి నేను వెళ్ళడానికి కారణం నా బుర్రెప్పుడు నాకు అన్యాయం జరిగిన చోట సంఖ్యలు వేసుకుని కూర్చోలేదు కాబట్టి అన్నారా మాను ఎందుకంటే గొప్ప ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అంటారా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఆయన జీవన ప్రయాణం కొనసాగింది కాంగ్రెస్ ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చిన రోజు ఆయన ఏమి పొంగిపోలా ఆ మంత్రి పదవులను తృణప్రాయంగా వదిలేసినప్పుడు ఆయన ఏమి కుంగిపోలా పార్టీలు పెట్టిన తర్వాత ఆయనే పోటీ చేసి ఓడిన తర్వాత ప్రజలు ఆయన అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పి ప్రజల మీద ఆయన కక్ష కట్టలా కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షమే కాకుండా ఆ మనిషి ఇప్పుడు కూడా ఒక మహా మునిలాగా ఋషిలాగా కార్యదక్షత కార్యదీక్షతతో నేను ఈ కార్యాన్ని దీక్షగా తీసుకున్నాను దీన్ని నెరవేర్చాలి ప్రజలు ఏమనుకున్నా ప్రతిపక్షాలు ఏమనుకున్నా ఎవరేమనుకున్నా నాకు నేను నిబద్ధత్వం ఉన్నా నా మనసును నేను స్వేచ్ఛగా ఉంచుకున్నా దేని పట్ల నాకు ఇంక్లినేషన్ లేదు నేను స్వేచ్ఛగా నా పని నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయానని ఒక మహాకర్మయోగిలాగా ఆయన జీవన ప్రయాణం నుంచి వచ్చినటువంటి ఇలాంటి గొప్ప ఫిలాసఫీలు మనల్ని చాలా లోతుగా ఆలోచింపజేస్తాయి కులాలు మతాలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా మనం ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అతీతంగా ఇలాంటి ఫిలాసఫీలు కనుక మనం వినగలిగిన చదవగలిగిన చదివి ఆచరించగలిగిన గుర్తుంచుకోగలిగిన జీవితంలో మరెప్పుడు మరెన్నడూ కూడా వేదనకి గురవ్వం ఇవాళ పోగొట్టుకున్నది నిన్న మనం పొందగోరిందా ఇవాళ మనం పొందగోరేది రేపు పొద్దున పోగొట్టుకోకుండా మనతో ఎప్పటికీ ఉండిపోయేదా అందుకు దెర్ ఆర్ నో రిగ్రెట్స్ ఫర్ వాట్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ గెయిన్ టిల్ డేట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ whether we are there or we are not there it still happens as a pattern so baba sahib ambedkar ane tondi vyakti eppudu ayana gelupukaina attach avala ayana watamakaina attach avala ayana aalochanala kaina baanisavala andukala ani mahan baavudu yokka philosophy ni manu ardham cheskuni aacharinche tondi prayatnam cheyalani manaspurtiga savaneyanga mi andarni korukuntu selavu teeskuntunnanu jai bhim jai bharat